আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন আজকে আমি আপনারা লগে শেয়ার করব শাক ব্রোঞ্চের একটা রেসিপি আশা করি আপনারাও ভালো পাইবা শাক ব্রোঞ্চ রান্ধা লাগে এখানেও আমি আড়াইশো গ্রামের এক পকেট বেবি স্পিনিজ রাখছি আর রাখছি কিছু কিং ব্রোঞ্চ বা ইসা বড়ো ইসা তো ইসা এখানেও আমি রাখছি এক কাপর মতো এখন আমি ও শাক গুছিন তরে দুই একটা কিলেন্ডার লইয়া রাখে দিয়েছিলাম পানি জোড়া বাদে এখন আমি ও শাক গুছিন তরে সামান্য একটা খাদ্য নিরামকে আমার শাক কাট হয়ে গেছে এখন আমি শাক গুছিন রান্না লাগে একটা ফানার মাঝে এখানে আমি তিন টেবিল চামচ তেল দিছি এক চিমটি মেথি চিপ দিছি এটা অপশনাল রসুন দিলাম এখানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো আর পেঁয়াজ দিছি এখানে গুছি করিয়া খাটি এক কাপ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে একটু বালা করে আমি মিক্স করিয়া দিব এখন লবণ দিলাম আমার স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ দিলাম তিন চারটা খাদ্য রাখছিলাম দিয়ে এখন কো আমি ও পেঁয়াজ রসুন খান ধরে আর একটু বালা করে মিক্স করবো ও পেঁয়াজ রসুন খানে যে সময় সামান্য একটু বাজা হয়ে যাব ও সময় এখান আমি ছোটো চা চামচে হাফ চামচ হলুদ দিছি আর দিলাম হাফ চামচ খারি পাউডারের গুঁড়া দিয়ে এখন আমি সামান্য একটা পানি দিব পানি দিয়ে ও মশলা খান ধরে পেঁয়াজ রসুন লগে আর একটু বালা করে মিক্স করবো আমি যে এখানে কারি পাউডার ইউজ করছি এখন যদি আপনার কাছে কারি পাউডার না থাকে তো আপনি সামান্য হলুদ মরিচ আর ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েও আপনি রান্না পারবা আর যদি ও আমি যতক্ষণ পরিমাণ রান্ধি অতক্ষণ পরিমাণ যদি আপনি রান্ধুন তো এখানে ছোটো চার চামচে হাফ চামচের মতো করে সপ্তাহ দিবা আর না হইলে আপনার জিনিস যতক্ষণ আর কি অতক্ষণ বুঝে আপনি দিবা তো এখানে আমি সামান্য আর একটা ফানি দিয়ে আবার আমি গুড়িয়ে রাখলাম আরও দুই মিনিটের মতো আরও দুই মিনিট বাদে উদলাইয়া দিয়ে এখন আমি দিলাইমো ইসা ইসা বা চিংড়ি মাছ বা কিং ফ্রোনস তো ও ইসাখান দিয়ে আমি আর একটু বালা করি লাড়িয়া দিব মশলা লগে লাড়িয়া দিয়ে আবার গুড়িয়া রাখমা আর এক মিনিটের মতো এক মিনিট বাদে উদলাইয়া দিয়া এখন কো আমি দিলাই মো শাক শাক দিয়া শাক খান ধরে আমি বালা করি লাড়িয়া দিব আর চুলার আগুন এখন আমার ফুল আছে তো ও শাক খান ধরে বালা করি দু তিনবার আগ বছর উল্লা উল্টিয়া পাল্টিয়া লাড়িয়া দিলেও দিয়া পায় এমনি ও শাক খান হিজে আবার কমে যায় এরপরে শাকটা কেউ পানি বাড়াইব তো বালা করি আর কি আমি দু তিনবার লাড়িয়া দিয়ে আর শাকর পানিও কিছু উকাইমো উকাইয়া যে সময় ওলা একটু মাখা মাখা হয়ে যাব ও সময় আমি গ্যাস ওলার আগুন ফরে লিব আর এখন আমি আর গুড়িয়া দিতাম না কারণ যদি গুড়িয়া দিয়ে তো শাকর খেলাটা নষ্ট হয়ে যাব তো তালে গিয়ে আর আমি গুড়িয়া দিলাম না আর এই শাকটা হিসতেও দেখা অত বেশি সময় লাগে না এখন দুই তিন মিনিটের মতো আর কি কুক করলে শাকটা রেডি হয়ে যাব এখন আমার শাক রেডি হয়ে গেছে আমি চুলার আগুন ফরে লিছি এখন কো আমি আপনার আর একটা সার্ভিং ডিসের মাঝে লিয়া দেখাই তো রেডি গুলো পিওয়ার্স আমার শাক ব্রঞ্চের রেসিপি আশা করি আপনারা বালা পাইছেন আর এই রেসিপিটা লাগে আমার একটা রিকোয়েস্ট আসিল তো ও রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আর কি আজকে আমি বানাইলাম শাক ব্রঞ্চের রেসিপি আর এই রেসিপিটা লাগে যে ভাই বা বইনে রিকোয়েস্ট করছেন আপনি যদি দেখে থাকেন তো আশা করি খুশি হইবা আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ভিডিও ফুলকে অবশ্যই আমার কমেন্ট করে জানাইবা আর আপনারা যারা দেখলাম আমার ভিডিওটা যদি একটু বালা পাইয়া থাকেন তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান অত সময় আমার লগে থাকা লাগি আজকের মতো বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ